Señor, y este loco. Good night. Hello, hello. I don't know if you can hear me. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Can you hear me? ¿Me escuchan? Good evening, teacher. Yes. Good evening. Good evening. Welcome. Welcome to another English class. Okay, welcome, welcome. Ok, here we go. Buenas noches a todos, espero que hayan tenido un excelente viernes. Vamos a dar inicio a, una, a la clase número 3, ok, del módulo 2, ok, en inglés básico. Ok, here, um, well, first of all, I take the attendance, vamos a tomar la asistencia de este día. Ok, um, today is 29th. Ok, what day is today? What day is today? Is it Sunday? Friday. Exactly. Friday. It is Friday. How do you spell Friday? How do you spell Friday? Spell? How do you use F? F. Uh -huh. R. R. I. A. D. D. A. Y. Excellent. Okay, how do you spell Monday? How do you spell Monday? M O N N D D A A I Y. Perfect. How do you spell how do you spell Saturday? S A T U R R D D D A G Y Y Y Y Y Perfect. Okay. Well, I'm gonna start taking the tender list. Vamos a tomar la asistencia. Okay. Mm, Alejandro Humberto. Alejandro Humberto. Present. Alison Natalia. Present teacher. Andrea Margarita. Present teacher. Carlos Alexander. Present teacher. Thank you. Claudia Noemí Escamilla Mena. Claudia Noemí. Claudia Raquel. Present teacher. Thank you. Um, Edwin Giovanni. Edwin Giovanni. Ernesto Antonio. Ernesto Antonio. Okay. Hazel Elizabeth. Present. 
you, Ms. Hazel. Okay, um, Idalia Elizabeth. Present. Jennifer Annette. Present. Thank you, Miss. Carla Vanessa. Present. Mari Marina Elizabeth. Present, teacher. Thank you. Um, Mauricio Emilio. Mauricio Emilio. Oscar Alberto. Present. Paola Nereida. Present. Good. Um, Roberto Antonio. Sara Luz. Sara Luz. Yancy Guadalupe. Yancy Guadalupe. Douglas Peña. Rosa del Carmen. Present. Thank you. Ok, bueno, vamos a dar, eh, vamos a hacer un, un repaso sobre el presente simple. Okay. If present, affirmative form. Vamos a practicar un poco el tema que estudiamos en la clase de ayer. También número uno. Ok, here we go. Ok, a waiter. A waiter. Waiter. A waiter works, work, doesn't work, or don't work. Work, work, work. Porque dice que los meseros trabajan en una, eh, una tienda. ¿Qué otra cosita? Does, doesn't. Doesn't. Doesn't work. Doesn't work, perfect. Next. Eh, meat, negative form. I... I don't eat. I don't eat. I don't eat meat. Perfect. Excellent. Um, works. Let me see. On a building site. In un lugar de construcción. Builder. 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 Excellent. Excellent. Uh, she at the office. She works. She works. She works. She works. She works. Excellent. She works. she works. She works. A teacher. Works. Work. Works. 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 Excellent. We. Listen. 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 Listen, Listen to the radio. Seven, Alice and Mark. Doesn't, doesn't leave. Alice and Mark. Don't leave. Don't leave. Don't leave. Excellent. Don't leave. Okay, my father. Smokes. My no, no. negative, negative. It, it doesn't yeah. smoke, doesn't smoke, doesn't smoke cigarettes. You cinema, go, go. Excellent. go. Cinema. you go to the cinema. Excellent, very good, excellent. Okay, recordemos que en la forma negativa, cuando, cuando es he, she, or it. Será dasen y cuando utilizamos los otros sujetos será eh, será eh, don't don't ok vamos a continuar eh, practicando algunas reglas del presente simple rule from the simple present la primera regla Ustedes me tienen que decir si es verdadera o falsa. Agregamos ese al verbo únicamente en las oraciones afirmativas. 
Agregamos yes. es true yes. or false. True, true or false. True. true. Excelente. Eh, nosotros utilizamos el presente simple para hablar acerca de rutinas y hábitos. ¿Falso o verdadero? True o false. True. true. Excelente. Uh, we use the present simple to talk about action happening now. Utilizamos el presente simple para hablar de acciones que eh, pasan o están pasando ahorita mismo. Acciones que pasan ahora. False. False. True. Maybe true. <laughs> Veamos. No. Excelente. Ok, para preguntas utilizamos el auxiliar D, el presente simple. False. 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 Excelente. Para la forma negativa utilizamos isn't más ing. False. 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 Excelente. Agregamos S a los verbos cuando el sujeto es el, ella o su neutral. True. Mm, Excelente. Utilizamos el presente simple para hablar acerca de eh, verdades generales. True. True. Excelente. Si, nosotros siempre agregamos la S al verbo. False. 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 Excelente. Para pregunta utilizamos do or does. True. 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 En la True. forma negativa utilizamos don't or does. True. 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 Excelente. En la forma negativa utilizamos isn't más negativo. Más ing, perdón. False. False. Excelente. Agregamos S al verbo en, únicamente en la forma afirmativa. True. True. Excellent. Ok. Good job. Ok, muy bien. Ya compartimos un poco sobre las reglas del de presente simple. Muy bien. Ok. Good. Ok, ahora vamos a recordar ciertas actividades que ustedes realizan con frecuencia en el trabajo. Okay, activities that usually you do in eh, a job, in your work. Actividades que hacen en su trabajo. ¿Un voluntario? Activities that you do in your job, actividades que hacen en su trabajo. Read the emails. Read the emails, excellent. Mm -hmm. Call the client. Call to the client, excellent. What else, what else, ¿qué más? Talking on phone. Talking to the phone. Okay. What else, what else? Meeting with the partners. Meeting with the partners, excellent. Answer a call. Answer calls, perfect. Muy bien, okay. Um, Write the reports. Write the reports, perfect, vamos a ver. Eh, un voluntario con la ruleta. ¿Quién se le escogido? Ok, para que nos explique las actividades que hace en su trabajo. Ok. Miss Hazel Elizabeth. Miss Hazel Elizabeth. Miss, what activities do you do in your work? No, salí Dalia Elizabeth. Yo lo vi, no, yo miss. lo vi. <laughs> We have Hazel Elizabeth. Ay, qué cosas. <laughs> Bye. Um, I will report about Laos. 
I eat my lunch. <laughs> Mm -hmm. I drink coffee in the morning. Coffee, very important. Coffee. Um, I work a uh, law fin financial mm -hmm. financial law, <laughs> and I send email. Email. Okay. Excellent. Very good. Veamos otro más. Okay, lo vamos a ver quién nos va a hablar de sus actividades que hacen en su trabajo. Mr. Douglas está. No sé si se encuentra acá. Mr. Douglas Peña. No. Ok. Mr. Mauricio Emilio. No se encuentra Mr. Mauricio. Ok. El último. Intento, veamos. Yes. Um, <clears throat> okay. Activities that you do in your job. Uh, I read a report. Uh, Excellent. Check my emails. Um, visit clients. Uh, uh, and analyze data. Supervise all personnel. Um, uh, Attend the meeting. Excellent. Okay. Thank mm -hmm. you very much, Miss. Okay, you okay. do a lot of things. I say bastantes cosas. Okay. Thank you very much for your participation. Okay. How about Miss? Let me see, Miss Carla. What activities do you do in your job? Miss Carla yeah. Prunera. Yes. Thank you. I every morning. I am uh, meeting with my partner's kick, uh, kickoff, mm -hmm. the name of the, the meeting. Uh, I check my emails. Excellent. View my report. Mm -hmm. And uh, speak with my partners. Excellent. Thank you very much. How about... Let me see, how about Miss Paola Nereida? Um, I may read Pride's report. Mm -hmm. I, report. Send, I send email. Good. Yeah, make a country record. Excellent. I fill the documents and make payroll. payroll. Excellent. Okay, thank you very much, Miss. Okay, algún voluntario? Any volunteer? O voluntario? Okay. Bueno, vamos a recordar un poco, vamos a practicar el, la estructura del presente simple. Ok, no sé si pueden visualizar el ejercicio. Ok, bueno, eh, en cada, cada oración hay dos opciones. Por ejemplo, Dr. Moffitt loves or loves his job. La forma correcta es loves. ¿Por qué es loves? Porque cuando utilizamos he, she, it, eh, vamos a agregarle s o s al verbo. Vamos a continuar con la número dos. Number two. He study or he studies? He studies. He studies. He studies. Perfect. Ok. Eh, how about Miss Claudia? Miss Claudia Noemi. Number three. A salesperson sale or sales product? Sales. Excellent. Sales. Ok. Eh, Mr. Giovanni. 
you and Anita work or works? Uh, work. Work, excelente. Muy bien. Good job. ¿Por qué es work y no works? Porque es un sujeto compuesto. Tenemos tú y Anita. Mm -hmm. Si lo tuviéramos que reemplazar por un pronombre, sería ellos. Ah. Ok. okay. Eh, number five. Mm, let me see, Mr. Oscar Alberto. Number five. Nurses. Help. 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 Excellent. Muy bien. Está en plural. Good job. Eh, Miss Paola Pineda, number six. Number six. Re we write or we write? Write. Write or write? Write. Write. Excellent. Muy bien. Write. Sin S. Eh, how about Miss Allison? Number seven. Our office closed or our office closes? Close. Close. Ok, estamos hablando de la oficina, es singular. Si tuviéramos que reemplazar sería it. Eh, ¿Cuándo agregamos S o ES a los verbos? Cuando utilizamos he, she, or it. Entonces, en este caso, la forma correcta sería closes. Closes, ok, con S. Ok, number eight. Number eight, Miss Idalia Elizabeth. She take or she takes? She take. Excellent, she takes. Ok. Um, and Miss Andrea Margarita, you walk or you walks? You walk. I'm sorry, I can't hear you. Walk. Walk or walks? La primera. Walk. Okay, walk. Walk. Mm -hmm. Walk. Excellent. Very good. Walk. Entonces tenemos he studies. A sales person sells, you and Anita work, nurses help, we write, our office closes, she takes, you walk. Okay, very good. Continuamos. Okay. Ok, tenemos estas oraciones, entre, tenemos el verbo entre paréntesis. Ahora tenemos que decidir si, vamos a agregar, si le vamos a agregar S o E, o lo, vamos a mantener el verbo en su forma finita, dependiendo del sujeto. Ok, hay que ver si es singular o plural para aplicar la regla en el verbo. Ok, vamos a tener dos minutos para poder analizar estas oraciones. Y después lo vamos a realizar en conjunto.
Ok, veamos. Eh, ¿Qué tal, Mr. Giovanni? La número 2. ¿Cómo considera que es la número 2? Computer Programmers. Write. Write. Software. Excellent. Write software. Muy bien. Excellent. Eh, Miss Carla. Photographers. Take. Photos. Take. Take. Perfect. Very good. Um, how about Miss Claudia Raquel? No. Four. A chef. Oh. Perdón. Oh. Ok. Eh, si estamos hablando de, si estamos utilizando singular, ¿qué eh, modificación le hacemos al verbo? Eh, le agregamos la S. S. Muy bien. Cooks. Chef. Cooks. Ok. Estamos hablando de el chef. Ok. Eh, vamos a ver. Miss Hazel Navarro. Number five. A five fire. Fight. Fight or fight S. with S. S. Excellent. <laughs> Musician. Musician. Play or plays? Play. 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 Plays. 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 Perfect. Play. Ah, it's, it's plural. Play. 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 Mm -hmm. A farmer. Vamos a ver, Miss Idalia, Elizabeth, a farmer. Work. Eh, cuando utilizamos singular, ¿qué, la, ¿qué aplicamos al verbo? S. S. Works. Ok, hablando de eh, a farmer. Ok, el granjero. El granjero trabaja, entonces, por lo tanto, vamos a agregarle S al verbo work. Ok, Miss Paola. Eh, a dancer. Dances. Excellent. Dances. Dances. Perfect. Very good. Muy bien. Entonces, así quedan estas oraciones donde tenemos que identificar si agregamos S o lo mantenemos de la forma igual. Los verbos. Muy bien. Y lo voy a dejar un par de segunditos por si quiere tomar fotografía para tener de referencia los ejercicios. Ok, we're going to continue. Ok, veamos. Hay que recordar la regla de la S, E, S, I, E, S. Por ejemplo, eh, si la palabra, ok, si, la, si el verbo, perdón, termina en S, H, C, H, S, X, lo que vamos a agregar, vamos a agregarle ES, ¿verdad? Y si el verbo termina en Y, pero antes del Y hay una consonante, vamos a eliminar la Y y agregar I, 
es. Ok, vamos a tratar de completar este ejercicio. Ok, el número dos, number two. Fish. ¿Cómo sería? Fish. 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 ¿Y es o only es? Yes. yes. Excellent. Yes. Vicious. Perfect. Pass. Passes. 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 Perfect. Worry. Worries. 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 ¿Cuál regla aplicamos? Y es. Yes. 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 Perfect. Yes. Worries. Yes. Excelente. ¿Por qué aplicamos esta? Porque antes de la Y es una R. Entonces, okay, explore. Explore. S, S. Only S, S right? Bite. S. 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 Excellent. Buy. Yes. S. Buy. S. Only S, exactly. ¿Por qué solamente S? Porque antes de la Y está una vocal. Sí, no, Exacto. Ok, let's see. Help. Help. S. S. No. Only S, right? Miss. Miss. Misses. Misses. Misses, perfect. Fly. 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 Flights. Okay. Perfect. Fix. Fixes. 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 Watch. Watches. 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 Like. 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 In pay. Termina en griega. S. Only S. ¿Por qué only S? Porque antes de la Y hay una vocal. Entonces mantenemos la estructura y únicamente vamos a agregar la S. Ok, muy bien, excelente. Okay, may I continue? Yes. Okay, thank you. Okay, muy bien. Ok, muy bien, bueno, eh, ahora vamos a abrir nuestro manual, manual de manual, please. Open the manual. Open the manual, please. Ok, ready? Here we go. Okay, now we have another conversation. Tenemos otra conversación utilizando, okay, eh, entre Sonia y Ma. Okay, converse, listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner. Okay, tenemos una conversación más entre Sonia y Ma. Vamos a eh, practicarla. Recuerden que para Mejorar la pronunciación, es necesario que hagamos lecturas y también eh, practiquemos. Ok, here we go. It says, what does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day? Exactly. Oh, I see your point. Well, she types, reports, and sends emails every day. She is a hardworking woman. 
Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. One more time. What does Dominique do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the person, she is the first person to arrive in the office. One more time. Okay. What does Dominique do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day? Exactly. Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Okay, ¿hay alguna palabra que desconozcan el significado? Hardworking. Hardworking. Hardworking se refiere a alguien que trabaja muy fuerte, muy arduamente. Hardworking. Un trabajador. Yeah, hardly. Perdón. Early, early, no sé. Eh, ¿Este? Sí. Early, eh, tem ella eh, tempranamente. Ah, ok. O temprano, sí. early, temprano. Teacher, dijo que hardworking sería trabajar duro. O sí, trabajar, trabajar duro. Sí. Alguien, que, alguien que trabaja duro. O que trabaja muy fuerte, que se esfuerza bastante. Hardworking. Hard working. Por ejemplo, puede decir eh, Salvadorians are hardworking people. Hardworking people. Hardworking. Are working. Otra palabra que, que desconozcan. Dominic es un nombre propio. Dominic. Dominic. Ok, I vamos a... Ahí sí, yo puedo. Ah, exacto. Veo tu punto. O veo, veo a qué te refieres. Ok, gracias. Sí, yo puedo. Ahí sí, yo puedo. Ok. Bueno, vamos a practicar todos juntos. Si gusta, puede activar el micrófono. Si no, únicamente lo hace eh, sin activar. Ok, comenzamos. What does Dominic do? What does Dominic do? What does Dominic do? Well, she is a secretary. Well, she is a secretary. Oh, I see. Oh I, oh, I see. Oh, I see. What does she do every day? What does she do every day? Exactly. 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 One more time. What does she do every day? Exactly. What does she do every day? Exactly. Exactly. Oh. I see your point. Oh, I see, oh, I see your, your point. point. Well. Well. well she types reports. She types, she reports. She types reports and sends emails every day. And sends emails every day. She is a hardworking woman. She is a hardworking woman. Absolutely. 
Absolutely. Absolutely. Absolutely. Absolutely. Does she arrive early? Does she arrive early? Yeah. 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 She is the first person. She is the first person to arrive in the office. To arrive in the office. The office. To arrive in the office. To arrive. Absolutely. Okay, muy bien. Una vez más. What does Dominic do? What does Dominic do? Well, she is a secretary. She is a secretary. Oh, I see. Oh, I see. What does she do every day? What does she do every day? What does she do every day exactly? What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Oh, I see your point. Well, well, she types reports and sends emails. She types reports and sends emails. Every day. Every day. She is a hardworking woman. She is a hardworking woman. Tráeme el teléfono, André. Absolutely. Absolutely. Does she arrive early? Does she arrive early? Yeah. 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 She is the first person to arrive in the office. She is the first person to arrive in the office. Okay, muy bien. Bueno, eh, ahora vamos a practicar la conversación con nuestros compañeros. Vamos a ir turnando una vez Sonia y una vez Mar. Ok. Vamos a intercambiar dos veces, compañero. Esta es la primera. Vamos a regresar y después vamos a eh, cambiar compañero. Ok. Here we go. Solo una consulta. ¿Cómo se dice exactamente absolute? Ab donde... ah. ¿Esa? Absolutely. Absolutely. Exactly. Absolutely. Absolutely. Exactly. Muy bien. Absolutely. Ok, here we go. Vamos a practicar un poco la conversación.
Ok, bueno, espero que haya practicado con sus compañeros. Ok, vamos a tener la última práctica. Ok. Acá vamos. Oh, I see your point. Well, she type reports and send emails every day. She's a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she's the first person to arrive in the office. Okay. Ahora eh, intercambiamos. Hey. Bien. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types report and send emails and send emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. <laughs> Yo digo no. que lo hemos hecho bien. Sí. <laughs> La volvemos a, a, a... Ok. ¿Qué pasó? Ah, otra vez. Ok. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely, does she arrive er early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Okay, voy otra vez al revés, ¿verdad? Sí, tenemos chance todavía. Ahora soy Sonia, ¿verdad? What does Dominic do? Ok, acá estamos. Ahora vamos a eh, participar. Eh, vamos a pedirle a Miss Claudia, a Miss Hazel, que si pueden hacer la lectura. Ok. Bien. Usted empieza. Seré, seré Sonia. <risa> 
<clears throat> Bien. Eh, what does Dominic do? Well, she's a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She's a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she's the first person to arrive in the office. Excellent. Good job. Muy bien. Eh, la pronunciación de types. She types. She types. Excellent. She types. And acá es fe, como una E. First. First. Excellent. Muy bien. First. One more time. Types. Types. First. First. Excellent. Muy bien. Okay, now Miss, let me see, Miss Allison and Miss Carla, please. Okay. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Excellent, very good. Muy buena pronunciación y fluidez. Okay, absolutely. Vamos a repetir esa. Absolutely. Absolutely. Excellent. Muy bien. Ahora vamos a pedirle a Miss. Idalia and Mr. Oscar. Okay. Can you get What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types reports and sends inmates every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Finish. Excellent, very good. Good pronunciation. Okay, Miss Andrea Margarita and Miss Mirna Elizabeth. Y mi, ¿qué? ¿Con quién me tocó, perdón? Andrea Margarita y Miss Marina Elizabeth. Ah, Marina. Ok. Marina, si gusta, sea Sony. De acuerdo. Eh, what does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day, exactly? Oh, I see your point. Well, she types a report and send emails every day. Day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah. She is the first person to arrive in the office. Arrive. Okay, excellent. Arrive. Arrive, arrive. in the office. Mm -hmm. Okay, and? First. First, excellent. Okay, first. Mm -hmm. Okay, good. Uh, now, Mr. Alejandro and Paola, Miss Paola Nereida, please. Okay. What does Dominic do? Well, she's a secretary. Oh, I see. What does she do every day, exactly? Oh, I see your point where she types reports and sends email every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Excellent, good pronunciation, very good. Okay, um, how about Mr. Giovanni and Mr. Roberto Antonio? Ok, Giovanni, no sé, si quiere empiezo yo. Dele, dele, de acuerdo. What, uh, what does Dominic do? 
Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Excellent. Okay. Vamos a pronunciar arrive. 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 Excellent. Arrive. arrive. Excellent. Ok, acá en, vamos a pronunciar la I como una E, cerrada. First. 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 Excellent. First. Very good. Muy bien. Eh, how about Miss Claudia Raquel and Miss Rosa del Carmen? Ok. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see what do what does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she uh does she arrive every yeah? She is the first person to arrive in the office. Muy bien. Ok, esta frase. Absolutely. Does she arrive early? Absolutely. Does she ar arrive? Does she arrive early? Early? Early. 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 Ok, muy bien. Ok, creo que es, nos queda Mr. Carlos Leiva. ¿Sí? ¿Con quién me toca, Ticho? Um, okay. Creo que la compañera creo que se retiró, creo que tiene problemas con el internet. Sí, le falla bastante. Ok, no, no entonces es... eh, yo voy a hacer Sony y usted sea más. ¿Te parece? Okay. Sí. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point well. She types, report, and send emails every day. She is a hard, hard working woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive the office. Excellent. Muy bien, mister. Thank you very much for your participation. Okay, muy bien. Eh, no sé si existe alguna pregunta con el diálogo. Ok, muy bien. Bueno, eh, siempre en la página 11, 11, en el ejercicio 3, tenemos ejercicio 3, tenemos un pequeño ejercicio, un mini ejercicio, ¿ok? Tres oraciones, ¿ok? Entonces aquí tenemos que seleccionar la forma correcta del verbo para completar la oración. Por ejemplo, en el número uno tenemos she type o she types. ¿Cuál es el correct form? Types. types. Excelente. Types. Types. Number two. Types. Do, do she arrive late or does she arrive late? Does she arrive late? Does she arrive late? Perfect. Das. Number three. Does she arrive or does she arrives early? Does she arrive early? Does she arrive? Does she arrive? Excellent. Bien. Okay. Continuamos. Ok, siguiente página. Next page, please. Next page. Y nos vamos a ir directamente al ejercicio 4. Exercise number 4. Exercise number 4. Page 12. Page 
from Monday. Ok, acá en este ejercicio lo que vamos a hacer es, como pueden ver, tenemos diferentes verbos eh, en, la, en la cajita. En, on the box. In the box, sorry. ¿Verdad? Tenemos call, tenemos have, check, wake up, work, and go. ¿Qué es call? ¿Alguien recuerda qué es call? C-A-L-L. -L? Llamar. 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 Have. Tener. 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 Check. Chequear. Revisar, chequear. Revisar. Wake up, wake up. Despertar. Levantarse. Despertarse. Work, work. Trabajo. Trabajar and go. Ir. 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 Entonces, eh, dice que ir lo vamos a repetir tres veces. Tres veces. Ajá, entonces en cada espacio vamos a ir colocando el verbo que tenemos en la caja, dependiendo del contexto. Entonces, vamos a hacer este ejercicio donde describe la daily routine from Monday to Friday, Dominic, y así sucesivamente. Vamos a dar, eh, ¿qué les parece? ¿Cuatro minutos para este ejercicio? Five minutes. Five minutes, ok. Five minutes. Individual lo haremos, teacher. La asistencia, teacher. Eh, después de ese ejercicio lo tomamos. Ok, here we go. Vamos a realizarlo en pareja. Eh, chat and the revisa, no. She shake her, her email, email. And called. Called, called the client. Okay. Okay. Jaylee, please. Lisa. Lisa. And Claudia. And Claudia. Um, Work with Dominic. 
Y ahí cuál utilizaríamos eh, después de Claudia. En Claudia. Work. Where, where? Y la siguiente sería they they go go o go it. Ya ocupamos call, have, ya lo ocupamos have. They have to go. Go together. Or they go to have. Lunch, ¿qué opina usted? They go to have lunch. Y Dominic, bueno, es que ahí ocuparíamos los, los tres, go. Ajá, Dominic go home, va a casa. Ajá, y they go to, to have lunch, pensaría yo que quería ir, pero ya ocupamos, vaya, el inicio es from Monday to Friday. De lunes a viernes, Dominic se le va. Wakes up. Wakes up. Sí, correcto. Wake uh -huh. up. Uh -huh. En las 5 a.m. She go to work. O ocuparíamos ya el primer go. Sí, She correcto. checks her email and calls all the clients. Uh -huh. Sí. Y en her daily list, list en Claudia, ahí pensaría yo que podríamos cambiar ese go o work, pero no sé, porque, ¿cómo la ves vos ahí? Porque work no lo hemos ocupado, no sé si lo vamos a ocupar, sí o qué onda. Porque, de, Oye, Liz y Claudia trabajan con Domino. Ajá. Ajá. Ahí lo podemos ocupar. Ya el Yo. otro go sería they go to have lunch. Y que a las 4 pm Domino go home. Ajá. Uh -huh. Ahí hay que cambiar. Ajá. En vez de go, es de poner work. Work. Trabaja mm. con todo. Mm -hmm. They go to have lunch. Mm -hmm. Va, así quedaría. Sí, así quedaría. Finish. Perfecto. <laughs> Caballa. Finish. Go home. Go home. Dominic va a casa. Pero ahí, cuando es Dominic, le agregaría. At 4 p.m., Dominic goes home. La última sería Dominic. Goes home. Go, goes. 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 Ajá, goes home. Finish. Goes home. <laughs> Finish, Miss Carla. Yes. Excelente. Yeah, Vamos a esperar okay. que los demás, los demás grupos finalicen y okay. para regresar. Y el verbo go se puede usar más de tres veces o solo, solo no, tres. Si lo tenemos. Yeah. Ah, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Vaya, se lo voy a leer. Dice, from Monday or Friday, Dominic eh, wake up at five o'clock. She go the work and when she get there dice she check her email and call, call all the client in her daily list lisa and claudia 
uh, walk, work, walk, work, walk, o work, Ajá. work with Dominic. O sea, mi familia trabaja con Dominic, ¿verdad? Sí. Ellas, o sea, they, they, they have, así sería, los... they have a, ellas tienen, o a, a, a lunch, no, no da. Ahí, ¿cuál es, teacher, en esa última? They go to have lunch together. Yo yes. creo que they have to, no sé qué, lunch. Ajá. Y, y número go home. Ayúdenos. Okay. Teacher. Dígame. Y en esa, en esa última nos hemos enchivolado. Entonces, ¿sí ¿está bien así? ¿Se, ¿Se pueden repetir las palabras? No. Solo go, andaban buscando las tres veces. En esa, teacher. Solo go they, tiene que ir tres veces. Ah, no, no, no. Fíjense que yo creo que sería they go to have lunch to, to, to ver, lunch ver. together. And they go to have lunch together. ¿Verdad? They have to Dominique go home. Dominique they goes home. Goes. Porque estamos hablando de Dominique. Dominic es ella. Ajá. Y cuando sí, utilizamos ella, él o neutral, agregamos S o ES al verbo. Sí, Entonces al final, ¿cómo nos quedará? Creo que ya terminamos. Quizás. Ok, bien. Lo, lo, lo leemos para ver cómo quedó al final. Si gusta, puede leerlo. Ok. Ayúdeme ahí, ¿qué hice? ¿Qué hice? Lo Hola. Hello. Hello, hello. Okay. Ah, I'm sorry. Time is over. Ya nos comió el tiempo. Thank you. Okay. Let's check it out. The exercise. Okay, I'm going to read it and you have to give me the answers. Okay, from Monday to Friday. Wakes up. Wake, wake up. up. Wakes up. Okay, como estamos hablando de Dominic, wake tenemos up. que wake. Oh, okay. Wakes up. Wakes up. Wakes up. Wakes up. Dominic wakes up at 5 a.m. She... Go, go, go to work, go to work and when goes to work and there. when she gets there and when there. she gets there, there. she checks she checks checks, checks. checks. She checks her email her email emails and, and, and calls. 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 calls all the clients all the clients all the clients in her daily list. daily list. In her daily list. Lisa and Claudia. Claudia work, 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 work with Dominic. Work with Dominic. Work with Dominic. With Dominic. Work. Work with Dominic. They, they have, go, they have go, to go, 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 they, go. They have they to have go lunch together. They go to have lunch. They have to go or they go to have. <laughs> they have to go. They 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 go. They
They go to have lunch together. Lunch together. Sí, porque si ponemos have, como les digo, eh, al inicio es como que ellos deben de, de ir. Porque es una obligación. Ok, en Dominic. Goes. Go. Goes. No es go Dominic. Home. Go, home. go home. Goes. Home. goes. Porque estamos hablando de Dominic. Dominic es ella. O sea, hey. Recordemos que agregamos S o E S a los verbos cuando, cuando utilizamos he, she, or it. Y si el verbo termina en O, vamos a agregarle ES. Ok. Entonces tenemos eh, From Monday to Friday, Dominic wakes up at 5 p.m. She goes to work and when she gets there, She checks her email and calls all the clients in her daily list. Lisa and Claudia work with Dominic. They go to have lunch together at 4 p.m. Dominic goes home. Okay, estamos claros en esta. Sí, en teacher, este eh, yes. ser, sería tan amable de repetir esa regla, por favor. Que se le agrega a los verbos. Se le agrega a los verbos. S o E S. S o E S. ¿Cuándo? Utilizamos he, she or it. Utilizamos he, she, she or it. He or it, ¿verdad? Uh -huh. Ok, gracias. Un gusto. Una pregunta. Dígame. El si es en tercera persona, cambia has. Exacto. Si utilizamos have como tercera persona, sería has. Eso entra uh -huh. entre las reglas que ya están. Sí, eh, lo que sucede es que have es irregular, pero eso lo vamos a ver en la unidad adelante. Ok, gracias. Ok, podemos continuar, ¿verdad? Yes. Ok. Thank you. Ok, here we go. Ok, en la siguiente página. Eh, nos ayuda, eh, tenemos expresiones de tiempo para actividades regulares, okay? actividades que se repiten con frecuencia, ¿verdad? Durante, por ejemplo, tenemos every day. Every day significa todos los días, ¿ok? Todos los días, every day. Por ejemplo, ¿qué actividad usted realiza todos los días? Por ejemplo, ir, ir al trabajo. Oh, también si se baña todos los días. I take a Check shower. My emails. I, if you take a shower, you say I take a shower. I take a shower every day. Todos los días. Take a shower. Or I check my emails every day. Ok, también tenemos week. Every week. Or week, que significa semana. Semana. Month que tenemos es mes. mes. Y year, year es año. Año. Entonces, para decir diariamente, decimos daily. 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 Si decimos weekly. semanalmente, weekly. 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 Monthly. Para decir mensualmente, monthly. 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 Ok, una vez más. Daily. 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 Weekly. 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 Monthly. 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 Excelente. Una vez más. Monthly. Monthly. Daily. 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 Weekly. Weekly. Monthly. Monthly. Muy bien. Pensemos, ¿qué actividades hace usted diariamente? 
to go I take a shower. <laughs> take a shower daily, okay? okay. Or every day. Oh, I go to go, go to, to my work. job. Okay. I take my break. To my job. I have my breakfast. You have your breakfast daily. Uh -huh. yeah. I have. Una vez I work. I work daily. Okay, eh, una vez a la semana o semanalmente, weekly. Va a la iglesia, en el caso vaya. I go to the church weekly. I visit the church, the church yes. weekly. Okay, weekly. Mensualmente. Pagan mensualmente. Okay, you, you got pay. Okay, le pagan cada mes. I got pay monthly. Month. De pagar los recibos. I pay the bills monthly. ¿Cómo, perdón? Pay, pay de pagar. Pay. Bills. Uh -huh. bills. Bills. Uh -huh. Bills. Exactly. Muy pay bien. the bills. Muy bien. Pay the bills okay. monthly. Ok, eh, actividades que hacemos una vez al año. Vamos a hacer... Irnos de vacaciones. Ok, you have vacation in the year. In the year. Ok, bueno, estas son expresiones que le pueden ayudar a la hora de formar preguntas, a la hora de formar oraciones en el presente siglo. Eh, bueno. Me lo estaba olvidando. Voy a tomar la asistencia. Okay. Y comenzamos con eh, Mr. Alejandro Humberto. Present teacher. Thank you. Miss Allison Natalia. Present teacher. Andrea Margarita. Present teacher. Carlos Alexander Leiva. Present teacher. Thank you, Mr. Um, Claudia Noemí Escamilla Mena. Present teacher. Thank you. Claudia Raquel Córdoba. Present teacher. Thank you. Um, Edwin Giovanni. Present. Thank you. Ernesto Antonio. Hazel Elizabeth. Present. Idalia Elizabeth. Present. Jennifer Aneth. Carla Vanessa. Present. Marina Elizabeth. Present. Mauricio Emilio. Um, Oscar Alberto. Present. Paola Nereida. Present. Roberto Antonio. Sara Luz Jancy Guadalupe Douglas Peña Rosa del Carmen Present Thank you Bueno, continuamos Teacher, sí. este, fíjese que me levanté un momento Ay, Disculpe Ahorita, mister, no se preocupe okay. Roberto Arevalo Ahorita, ahorita Ok, gracias. Ok, continuamos. Ok, entonces, como estaba mencionando, estas son expresiones. Eh, expresiones de que nos ayudan para, a la hora de expresar actividades en el presente simple. Ok, ahora dice que es, eh, vamos a hacer el ejercicio número 5 que consiste en escribir cinco preguntas que usted le puede preguntar a su compañero que realiza en su rutina diaria. Ok, y vamos a 
vamos a colocar nuestras actividades o nuestras rutinas que hacemos diariamente. La vamos a construir con nuestro compañero. Ok, y después vamos a eh, expresar las rutinas que realizamos, las actividades que hacemos. For the examples, the questions. Uh, for example, the, uh -huh. perdón, dígame. Uh, no, continue, please. <laughs> sure. For example, mm -hmm. podemos preguntar, what time do you take a shower? What time do you take a shower? What time do you go to your job? What time do you go to, do you go to work? Uh, what time do you have your lunch? Okay, what time do you have your breakfast? Okay. Okay, thank you. Entonces, el propósito de esta actividad es que podamos realizar nuestra rutina diaria. Okay. Y eso va a ser grupal, ¿no? Ahorita sí, lo hacemos. Okay, no, okay, grupal okay. vamos a hacer para que okay. se pueda auxiliar de su compañero. Okay. Okay, here we go.
at eight at eight o'clock. Podemos contestar así o pueden ser también con daily, que ya, she drink a coffee daily. Ustedes digan. Otro puede ser, what time do you wake up in the morning? ¿A qué hora te levanto? What time do you wake up at a week? And, yeah. What time do you Weekly? go out? Work? Uh -huh. What time do uh -huh. you work? Uh -huh. Pongámoslo así. Okay. Sería la segunda. What time do you work? Eh, ¿A qué hora te vas al trabajo? Eh, What time do you go to work? Go. What time go? Do you go do, to work? Do? What time go to do work? Uh -huh. Okay, uh, 7 a.m. She, she goes to work, she goes to work. Oh, no, she, she, go, she goes to work. Pero miren, eh, eh, no estamos ocupando el auxiliar del DAS para las respuestas afirmativas que estamos hablando él, ella y yo creo que aquí lo estamos como quizás preguntando directamente no sé si estaríamos haciéndolo bien no sé. o puede ser what does she go to work what ajá, does she go creo, work ajá yo creería que así sería what, pero siempre what agregando does, uh -huh. eh, what time she no, pero primero sería el sujeto, ¿verdad? What she does no. time go to work. Si vas a hacer una pregunta, tiene que primero el auxiliar, el does. Para la respuesta. Ah, para la respuesta, sí. Primero el sujeto. Entonces, aquí donde ha puesto what does she y what does, perdón, what she does. ¿Eh? Estamos, lo primero dice la pregunta y luego la respuesta. ¿Ah? Me trabé. No lo entendí. Yo es, que, es que arriba dice, ¿verdad? What does she, she does. Entonces, no sé si solo what does she está preguntando qué, o sea, algo de él. Y en el otro está contestando como algo de ella, o no sé. Sí, es que él te está dando un ejemplo sobre cómo hacer tus preguntas, creo yo, ¿verdad? Que Ajá. él, que, ha, que hace él, qué horas, qué hora, a qué horas lo hace, y él te y tú le puedes contestar, él lo hace a tal hora, chitas, y de ahí das la respuesta. Ah, ok. Ajá, sí, sí, sí. Entonces, sí. Teacher, está bien cómo vamos. Una de las preguntas es, what time do you drink a coffee? Excelente. What time do you drink coffee? Ok. Thank you. Y ahí le podemos contar, she drinks a coffee at the okay. uh -huh. She drinks coffee uh -huh. uh, twice a day. Twice a day. Dos veces al día. Well, in my case, three times, three times a day. Do you wake up? What time do you wake up? Pero no siempre tenemos que utilizar el timer. ¿O sí? Mm, puede utilizar cuando, when. Uh -huh. When. Do you wake up? Entonces sería la respuesta dos veces al día. Eh, ahí depende de su creatividad, ¿verdad? Uh -huh. Twice a day. Uh -huh. Twice a day. Eso sería dos veces al día. Ajá, uh -huh. twice. A day, ¿verdad? Uh -huh. Twice uh -huh. a day. Se podría responder también solo con la hora en la que se la toma. Bueno, también, uh -huh. por ejemplo, puede decir, she drinks coffee at 7 a.m. Oh, ok. 
She drinks coffee at seven. For example, what time do you watch TV? What time do you watch TV? Well, I watch TV at 7 p.m. Otra, una pregunta. Podría ser, what time do you wake up in the weekly? In no, the week. what time do you wake uh -huh, in the week? Mm -hmm. Okay. In the week. In the week. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. She wake up. Wake. Wake up. Six a.m. Weekly. Entonces la tercera, ¿cuál pusieron? La que dijo el dicho. En realidad me quedé en la segunda, porque no sé si vamos a poner a qué horas vas al trabajo. Entonces me quedé todavía redactando eso. Yo se le dije, what time, en la segunda yo le dije, what time do you go a work, go a work. Ajá. Entonces sería, what time did you go to work? ¿Verdad? Entonces contestaríamos, she go a six, six o'clock. 6 a.m. o'clock. Up a 6 o'clock. A.m. Wake up is. Es que wake up es de despertar. Y sería she o I. She, ¿verdad? She. Sí, es lo que te quiero decir. She wake up. Wake up. What time does she wake up? 5 a.m. o'clock. Mándamelo por Ajá. WhatsApp. Why time? Bueno, sería what time does she wake up? Sería she wake up at. Así ella se despierta. ¿la? She wake up at 5 a.m. or clock. ¿Cómo? She wake up at 5 a.m. or or clock. Or clock. A las 5 me levanto. Me despierto. Ajá, ajá. Wake up at 5 o'clock. Así diría. Ajá, perdón, uh, perdón. Five. Sí. Eso sería she wakes up. Wake. She wakes up. Wake. Okay. Wakes. Wake. Con ese. Vemos ajá. que le agregamos ese al verbo cuando utilizamos él, ella. Ajá, sí, 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 es cierto. Sí, Entonces, decimos ella se, se, la, se, la, se le agrega la S, va, wakes. Ajá, she wakes up. She wakes up. At five o'clock, ¿verdad? Uh -huh. Okay. Vaya, Roberto. Vaya, entonces la otra pregunta sería en la mía. ¿A qué hora toma el desayuno? Ah. Sería si sí, no. Sí, sería what time porque estamos preguntando la hora siempre. What time? What time do you take uh, breakfast? Uh -huh. vale. Perdón, aquí hay dos opciones. O pueden preguntar, what time do you have breakfast? Or, when do you have breakfast? When, when. significa, ajá, when significa cuándo. When. Uh, y what time, time es what a time qué horas. Es, a qué horas. Ajá. When do you do? When do you take? Uh, when do you take the breakfast? When do you take breakfast? When do you take breakfast? Uh -huh. Y puede, decir, ah, yo, y puede decir, yo tomo el desayuno a las 7. I take the breakfast at 7. Mm. 
Y sería All Clock siempre, ¿verdad? Porque all Clock sí es en punto. Ajá. 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 I take. <risa> Ay, no, perdón. ¿Qué pasa? Una bruma. Rato, rato. I, I take breakfast. Ah. Eh, eight o clock, digamos. A las seis. ¿Cómo no les entendí? Y ahí se le agrega el AM, teacher. Sí, AM, para decir que es en la mañana, ¿verdad? Ajá, cabal. AM o clock, ¿verdad? No, o'clock I am. No. AM, A, 8, AM o clock. Sí, sí. Uh, 6 AM o clock. Ajá. Uh -huh. Ok. O oh, únicamente dice 6, 6 de la mañana, porque si estamos hablando del, del desayuno, se entiende que es en la mañana. Ajá, uh -huh. uh -huh. sí, sí. 6 o'clock. 6 o'clock, 6 de la mañana. 6. 6 o'clock, ¿verdad? Así. What time do you return? What, what time do you do you return home? O sea, cuando retornas a tu casa o regresas a casa. Se llama lo de What time do you get get back get back home? Como la movie de Spiderman que sea. Perdón, perdón. Sí. Entonces, entonces. Para decir regresar podemos decir uh, arrive o come uh, back. Arrive. Arrive es como llegar. Ajá. Uh -huh. Se puede ir también. O regresar. Si arrive. quieren decir regresar, puede decir come back. Mm, okay. O return. Ajá, return, sí, es cierto. Ajá. ¿Y return home? No, teacher. Perdón, Miss Italia. Retor retornar a casa. Ah, eh, return. Oh, return. Return. Pero creo que lo más utilizado es arrive, llegar, yeah. regresar, llegar a casa. ¿Cómo? Arrive. ¿A qué hora llegas? What, what time do you arrive? Arrive. Home. Se escribe arribe, arribe. Uh -huh. como de arribar. Ya le estuvimos viendo en varios ejemplos. Ahora. Right. En las conversaciones salió de lo de arribe. Y sí, es cierto. Uh, do you prepare your breakfast? Pizza. Aquí le vamos a preguntar, teacher. Hello. Hello. Eh, para las preguntas teníamos dudas siguiendo yeah. las indicaciones la veíamos como eh, aquí dice what does he, she or, or, do, or does do mm -hmm. yes. pero ajá, nosotros nos empezamos con what, por ejemplo la primera what do you visit your clients mm -hmm. pero no sabemos si, si solo era con el what o con el otro con el how often que, que que eso se vio en el o when también ajá o when ajá aquí dependiendo de W question pues aquí dependiendo de la intención de la pregunta verdad por ejemplo uh -huh. si querían preguntar eh, como algo específico como la hora tenían dos opciones pueden utilizar what time o when when uh -huh. uh -huh. what time o when ajá what time do you o sea arrive no... at home no teníamos que seguir el what do o, o what does, what do, what do you o what does he o what does she. No, no porque eh, si utilizamos what para todo, nos vamos a limitar. Ok. Entonces usar how often. Puede utilizar how, when. how often, when. when. Por ejemplo, how often do you brush your teeth? How often do you brush your teeth? Every day. Every day, I brush my teeth three times in the day. O puede decir, oh. what, time, what time do you have your breakfast? What time do you have your breakfast? What time do you have your breakfast? I have Again, my so, yeah. How often do you do collaborative work? 
no habíamos entrado solo en las de trabajo, ¿sí? Ah, entonces, eh, ahí dice... How often do you collaborative work? Queremos decir cuántas veces haces trabajo con la, o con qué frecuencia haces trabajo colaborativo. Ah, entonces sería decir, team, con otras áreas. teamwork. Teamwork. Ese teamwork es como algo que se trabaja en grupos. Ajá. Aunque sean de otras áreas, por eso Ajá. habíamos puesto colaborativo. Se puede decir, team. how often do you, do you have teamwork? ¿Cómo se puede decir? Una vez al año. Once in the year. Once a year. A years. Okay. For example, the other question. How often does she visit your client? Excellent. How often does she visit her client? She visits her client twice a month, twice a week, once a year three times in the year. No cuesta no mía. No pues sí. Creo que terminamos. La Gracias. frecuencia sí la captamos rápido. Las preguntas nos trabamos un ratito, <laughs> pero ya superado. Ok, <laughs> excelente. Thank you. Gracias, teacher. Uh -huh. Minuto. Hello, hello. Ya vamos ahorita. Hi, teacher. <laughs> Eh, is there, eh, pero, perdón que vine al último grupo, pero estamos ahí con otro grupo. No problem, teacher. Debatiendo. Pero no sé si, hay, si les puedo ayudar en algo. Eh, pues nosotros aquí hicimos. Nuestro compañero se desapareció. <risa> Teníamos a Carlos Leiva, pero no sé qué se hizo. Ah, Mr. Carlos, ahí es. Le falla eh, frecuentemente el internet. Ah, ok. Vale, nosotros hicimos cinco preguntas. Ok. okay. Y, y cada quien re respondió según como lo hace. Ajá. Le voy a preguntar yo a ella. Sí. Yeah. Eh, what time do you take a shower? Ah, excelente. Claudia. I take, I take a shower at 6 a.m. At 6 a.m. Excellent, Miss. Okay, the second question is What time do you have bref breakfast? Excellent. I have breakfast at 7 a.m. Okay, uh, the next uh, is uh, What time do you go to work? I go to go work at 8 a.m. Excelente. Eh, un What? poco tarde, pero muy bien. A las 8. <laughs> What time? Sí, ocho. <laughs> What time do you check your emails? I check Gmail at 9 a.m. Ok, Miss Claudia. En ese punto sería I check my I check, I check my, my emails. Emails. At 9 a.m. Ok, excelente. Ok, y the last one. Um, what time do you arrive home? I arrive home at 6 p.m. Ok, sería I arrive I arrive my home My home mm -hmm. I my arrive home my home are, I arrive my home at 6 p.m. Excellent. P, p.m. 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 Ok. Muy bien, excelente. Ok, thank you.
Ok. Eh, welcome again. Bienvenidos nuevamente a la sala principal. Estuvimos ahí con grupos revisando las preguntas. Hay muy buenas preguntas. Sin embargo, no nos dimos cuenta del tiempo y ya estamos sobre la hora. Así que vamos a compartir las actividades en la siguiente clase. Y también en la siguiente clase vamos a ver, vamos a continuar estudiando eh, la unidad 1 del manual. Recordarles la realización de las actividades okay, en la plataforma. Vamos a iniciar eh, la asistencia. Let's begin the attendance list with Mr. Alejandro Humberto. Present teacher. Alison Natalia. Andrea Margarita. Present. Chicha, tengo una pregunta, perdón. Dígame. Dígame. Eh, hoy es viernes, para ahora tiene que ser las tareas de la actividad 1. Eh, no hemos finalizado la unidad 1, creo que puede, eh, estaría muy bien si lo hace antes del miércoles. Ah, ok, o el perfecto. Miércoles. Ok, gracias. Ok, eh, Miss Claudia Noemí. Claudia Present teacher. Thank you. Sorry, sorry. Edwin Giovanni. Present teacher, yo ya no le Present. Creo que no escuchó el mío, ¿verdad? Sí. Mr. Ernesto Antonio. Hazel Elizabeth. Present. Idalia Elizabeth. Present. Jennifer Aneth. Present. Thank you. Carla Vanessa. Present. Marina Elizabeth. Mauricio Present Emilio. Teacher. Thank you. Mauricio Emilio. Oscar Alberto. Present. Paola Nereida. Present. Roberto Antonio. Present teacher. Sara Good Luz. Good night. Yancy Guadalupe. Yancy Guadalupe. Douglas Peña. Rosa del Carmen. Present. Ok, muy bien. Ahora le corresponde a Mr. Alejandro Humberto la sesión. Y los demás nos vemos en la siguiente clase. Que tengan un excelente fin de semana. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Thank you. Good night. Bye. Have a nice weekend. <laughs> Have a nice weekend. Nice weekend. Uh... Ok, bye bye. Bye bye. <laughs> Ok, okay mister, como usted sabrá, esos 10 minutos son para, en caso usted tenga alguna okay. pregunta o algún comentario con respecto a la clase, de los temas que hemos estudiado. Mm, la verdad que, que me han gustado hasta incluso lo de la dinámica de hacerlo co como juego, así algo competitivo, es eh, ah, sí. interesante. Y no sé, yo, por el momento todo muy bien, todo entendible. La, Excelente. Lo que utiliza también del material es muy, muy claro. No, no se suele redondear en las cosas o algo así. Me parece ah, okay. muy bien. Excelente. Muchas gracias por su comentario. Bueno, si entonces en el transcurso del curso eh, surge alguna pregunta, no duden en escribirme o eh, solicitar ah, okay. una sesión. Ah, se, se fue de eso. No, no sabía. ¿El qué, Mice? De lo de la solicitar sesión. Sí, si, si, por ejemplo... Si algún hay compañero, unos... digamos, falta. Ajá, o... exacto. Uh -huh. Ok. Eh, sí, como bien, usted es uno del, como usted el primero, en realidad no es... Que, <risa> eh, en ocasiones en las primeras clases no, no, no surgen dudas, ¿verdad? Sino que en medio, sí. ocasiones al final. Así que usted sí tiene comodín. Ah, no, no. Por ejemplo, si, si surge alguna duda ahí y el estudiante no, no se reporta ese día y usted tiene ah, alguna pregunta. Aprovechar, Exacto. Va, perfecto. Me ok, parece. entonces, muchas gracias, ministro, por su tiempo. Nos vemos en la siguiente clase. Good night. Good night.